ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെളിച്ചം ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സോളാർ പാനലുകളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് അവസാനം ഏകദേശം മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഒരു സോളാർ പ്ലാൻ്റാണിത് ഇരുപത് പാനലുകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ അങ്ങനെ മൊത്തം അയ്യായിരം വാട്ട്സ് അതായത് അഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ പ്ലാൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി സംബന്ധമായി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെ ഇതിന് ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് കാരണം വൈദ്യുതി നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ മൊത്തം കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് തികയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലാഭത്തിൽ ഇത് വയ്ക്കാനും പറ്റും അന്ന് ഞാനിത് പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിലോവാട്ടിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് അമ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ മതി അന്ന് എനിക്കിതിന് മൊത്തം ചിലവായത് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാനും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അതായത് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി വളച്ച് കുറവാണെന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അന്ന് നാല് എഴുപതിന് അത് മൂന്നും ഒന്ന് എഴുപതും കൂടി നാല് എഴുപതിന് ചിലവായത് ഇന്ന് ഒരു ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയേ വരുള്ളൂ കാരണം ഒരു കിലോവാട്ടിന് അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിലാണ് അറുപത് അമ്പതിനും അറുപതിനും അറുപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് അന്ന് അത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ല ഒരു കിലോവാട്ടിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു തുകയല്ല ഇത് നമ്മളുടെ വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത കുറവ് അനുസരിച്ച് അതുമാത്രമല്ല ഉപഭോഗം കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും എ സി ഒക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടമാനം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു നാടിനും കൂടി നന്മയ്ക്കാണ് സർക്കാരിനും നന്മയ്ക്കാണ് നമുക്കും നന്മയാണ് കാരണം അത് ബാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര രൂപയൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പലിശ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാം നാടിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുണമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടി പരക്കം വേണ്ട കാര്യമില്ല ജലബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികളൊക്കെ ജലബോംബുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാമുകളൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവും പരമാവധി ഡാമുകളൊക്കെ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സൗരോർജം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാബ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് സാധിക്കുന്നവർ സാധിക്കാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല സാധിക്കുന്നവർ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശതമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വീടിനും വീടിൻ്റെ പ്രൗഢിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയത് മതി ഇത് നമുക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീടുമ്പോൾ കുറേ മോടി കൂട്ടിയോ നമുക്ക് അത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭവശങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെ എത്ര രൂപ ഇതിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ എല്ലാ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ വീട് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫായിരുന്നു പക്ഷേ മഴ വെള്ളം അങ്ങനെ വീണ് റൂഫ് കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് അടിച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതും ഇത് ഈ സോളാർ വെക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സും എല്ലാം നിർത്തിയേക്കണം ശരിക്കും ബോട്ടത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ റൂഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ടെറസിൽ നിന്ന് ഓരോ പൈപ്പുകൾ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അതിന് സ്വല്പം പൈസ എക്സ്ട്രാ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അന്ന് ചിലവായത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചിലവ് വരില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്ലാറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് തരം കണക്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുന്നത് ഓൺ ഗ്രീഡും ഓഫ് ഗ്രീഡും നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഓൺ ഗ്രീഡാണ് ഓൺ ഗ്രീഡിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ഉണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗുണം തോന്നിയേക്കുന്നത് ഓൺ ഗ്രീഡാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി വേണ്ട ബാറ്ററി ഓഫ് ഗ്രീഡിൽ ബാറ്ററി വേണം ഓൺ ഗ്രീഡിൽ ബാറ്ററി വേണ്ട നമ്മൾ പകൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മുടെ പകൽ ഉപയോഗം കഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പകലും കുറേശ്ശെ കറണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ വീടുകളിൽ ആ പകൽ ഉപയോഗം കഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള ഇത് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഈ ഓൺ ഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും അതിനൊരു മീറ്ററുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിനൊരു ഇമ്പോർട്ടും കണക്കാക്കുന്ന നെറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് അളന്നോളും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എക്സ്പോർട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സോളാർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിന്ന് രാത്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പകൽ നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാ വൈദ്യുതി എക്സ്പോർട്ടായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പാദനവും നമ്മുടെ ഉപഭോഗവും അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ നെറ്റ് മീറ്ററിൽ ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ഗ്രിഡാണ് വയ്ക്കുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിക്ക് പൈസ ചിലവാക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതുക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അതിൽ വെള്ളം നോക്കൽ പരിപാടികൾ മീൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് അത് എപ്പോഴും ഒരാൾ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പൊതുവേ അതൊരു തലവേദന കേസാണ് ബാറ്ററി ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ഓൺ ഗ്രിഡിനുള്ള ദൂഷ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഓൺ ഗ്രിഡിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലൈൻ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബി ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് നിൽക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എസ് ഇ ബി ആ സമയത്ത് ലൈനുകളിൽ എന്തായാലും ജോലിക്കായിട്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് ലൈനിൽ കയറി അപകടം ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഫെയിലിയർ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്ലാൻറ്റ് വർക്ക് വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് നിൽക്കും അതാണ് ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീരുകയാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ആണെന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈ വക കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പൊതുവേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകളൊന്നും നോക്കാം ഞാനിത് സോളാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷം മുന്നേ ഞാനിത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞത് ഇത് പലിശ മുട്ടില്ലല്ലോ പലിശയ്ക്ക് ഈ ആ പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സംഗതി അവർ പറയണതിൽ കാര്യമില്ല ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മരുന്ന് വേറൊരു വശമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പലിശയ്ക്ക് നോക്കി നമ്മളിത് വൈദ്യുതി സോളാറിൻ്റെ ലഭ്യത ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നല്ല രീതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരും പവർ കട്ടുകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംഭവം നടക്കും മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റിലും പവർ കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം കേരളത്തിലാണ് അത് കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പലിശ കാശൊക്കെ കണക്കൊക്കെ എവിടെ പോകും നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവില്ല പവർ കട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്
മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാല് വർഷം മൂന്നര മാസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് ഏഴ് ഇരുപതിൽ അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നത്തെ ഒരു കണ കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അത്രയ്ക്കേ മാറ്റമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനത് കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് യൂണിറ്റാണ് ഇത്ര കിലോ വാട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണെന്ന് ഇതൊരു ആവറേജ് ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വർഷകാലത്തും കൂടി കണക്കിപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ കമ്പനി ഇത് പറയുന്നത് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഈ വർഷകാലം ത്തേയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആവറേജ് പതിനാറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കണക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വശത്തേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാരുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി അറുപത്താറ് യൂണിറ്റാണ് മനസ്സിലായി ഉൽപാദനം എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉൽപാദനവും എൻ്റെ ഉപഭോഗവും കഴിച്ച് ബാക്കി എനിക്ക് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഞാൻ കെ സി ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ അവർ തരുന്ന പൈസ അവർ പൈസ കുറച്ച് കുറവാണ് തരണേ അത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പറയാം മൂന്ന് രൂപയാണ് തരണേ യൂണിറ്റിന് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാസമാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഈ നാല് വർഷം മൂന്നര കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് രൂപ മാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് ഒരു ആവറേജ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് രൂപ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് യൂ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നാല് വർഷത്തെ വെച്ചിട്ട് മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആവറേജ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകാരം അഞ്ച് രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിലുള്ള ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഞാൻ മാസം അടയ്ക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതും പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എഴുന്നൂറ്റമ്പത്തേഴും കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപ പ്രതിമാസം എനിക്ക് ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപയെ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ വർഷവും മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ അടയ്ക്കാത്ത കാശും കെ എസ് ഇ ബി തരണ കാശോടും കൂട്ടുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ലാഭം അടയ്ക്കാത്ത കാശും കെ എസ് ഇ ബി തരണ കാശും അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആറര ശതമാനം പലിശയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരുന്നത് അത് ആറേ കാല് വരുന്നുണ്ട് ആറ് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആ ഈ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഴിച്ചാൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ അപ്പോഴും ലാഭമാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു രസം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണല്ലോ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവായേക്കണം ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും ഈ കണക്ക് പ്രകാരം പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ പറയുന്ന വാറണ്ടി അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പതിനാല് കൊല്ലം കൂടി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് എന്താ പറയുക സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ
അപ്പോൾ എത്ര വിരോധാഭാസമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് സാധിക്കുന്നവരാണ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പലിശയുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ലാഭമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനീ പറഞ്ഞത് തള്ളിയതല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മീറ്റർ മീറ്ററിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഒക്കെ കാരണം എത്ര വൈദ്യുതി നമ്മളിതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം ഈ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി അത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പ് വരും സോളാർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ളതാണ് അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ എല്ലാ അതായത് സോളാറിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനർട്ടും അനർട്ടിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സോളാർ പ്ലാന്റുകളും സോളാർ മാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സമയവും ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെയാണ് ഈ പതിനാലാം തീയതിയിലത്തെ പതിനാല് ഏഴ് ഇരുപത് പതിനാല് ഏഴ് ഇരുപതിലെയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പവർ ഡെ സീറോ സീറോ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ പവർ ഇല്ല ഇന്നത്തെ എനർജി ഇരുപത് കിലോവാട്ട് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് അതായത് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു മന്ത്ലി അതായത് ഇതുവരെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ എൺപത്തൊന്ന് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ ഇയർലി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ മെഗാ വാട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ എനർജി അതായത് ഇതുവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് മെഗാ വാട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോക്കിയ ട്രീഡ്സ് പ്ലാന്റഡ് അതായത് എഴുപത് പോയിൻറ്റ് പതിനൊന്ന് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് എമിഷൻ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ല സോളാർ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ കാർബൺ ഓഫ്സൈറ്റ് എത്ര ടൺ ആണെന്ന് നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അമ്പത്തൊമ്പത് ടൺ അതേപോലെ ഇൻകം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ അവലോകനം ഇതാ ഇത് ഇന്നത്തെ എങ്ങനെ എന്താ ഓരോരോ സമയത്ത് ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങി പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി സൂര്യപ്രകാശം വന്നാലാണ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക വെളിച്ചുണ്ടാവണം അതേ പിന്നെ എട്ട് മണി ഇനി ഈ ഗ്യാപ്പ് കാണണം ഒന്നുകിൽ പവർ പോയതായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് നിൽക്കും അതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവിനനുസരിച്ച് ഇതല്ല വെളിച്ചം കൂടി കൂടി വരുന്നതോറും പവർ പവർ ഉൽപ്പാദനം കൂടി വരുന്നു ഇതാണ് പീക്ക് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് ഉണ്ട് നാലായിരം വാട്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാലായിരം വാട്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഇതാണ് നാലായിരത്തിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ വിവിധ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ചാണ് അത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നല്ല വെളിച്ചമായിട്ടുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അതായത് രണ്ട് മണി രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് മണി ആവുമ്പോൾ കുറയുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആറ് മണിയാവുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് തന്നെത്താൻ നിൽക്കണം കാരണം വെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇവിടെ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഇതേ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ അഞ്ച് കിലോ വാട്ടിൻ്റെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആളുടെ പേരുണ്ട് പിന്നെ പീക്ക് എന്നത്തെ പവർ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അഞ്ച് പതിനാലഞ്ച് കിലോ വാട്ട് വരെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ആവറേജ് എഫിഷ്യൻസി ഇന്നത്തെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് യൂണിറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഉള്ളത് വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് വർഷകാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ച് റീച്ച് അവർ വന്ന് നോക്കിയേ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ കൺസംഷൻ ടു ഡേ ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അത് തന്നെയാണ് അതും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഈ കനറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഇതുപോലെ സോളാർ മാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കനറ്റായിട്ടല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേ നമ്മൾ സോളാർ മാനിൽ നമ്മൾ കയറണം സ്വന്തമായിട്ട് കയറി ഇതിപ്പോൾ കനറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കനറ്റിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന ജോലി ആയതുകൊണ്ട് അവർ അതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഇതിലുണ്ട് പ്ലാന്റിനെ പറ്റി എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതും കൂടിയാണ് നിങ്ങളിന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പഴയ എത്ര സമയം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപ്പാദനം വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് നമുക്കിത് മൊബൈലിലും കിട്ടും ഇതാണ് ആപ്പ് സോളാർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് മൊബൈലിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുക മൊബൈലിൽ അപ്പോൾ മൊബൈലിലും നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ലോഗിൻ പേജാണിത് ആ ലോഗിൻ പേജിൽ നമ്മൾ ഐ ഡിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മുടെ എൻ്റെ പേര് മീൻസ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ മതി ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഈ പേജിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരെ ഉണ്ടാക്കിയ കറണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൻ ഇതാ ഇത് ഇന്നത്തെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സീറോ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ അറിയാം അത്ര വൈദ്യുതി ഇന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം മാസത്തെ അതാണ് മാസത്തെ ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മാസത്തെ ഉള്ളു അതിലൊരു മാസം ഇതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് നെറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ വർഷത്തെ കണ്ട ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആദ്യത്തെ ആ പകുതി മാസങ്ങളിലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തും ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് അതാണ് ആ പില്ലറുകൾ പോലെ കണക്ക് ഗ്രാഫാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ പതിനാലാം തീയതി വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനിടെ രേഖയാണ് അത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അല്പം ലെങ്തി ആയിപ്പോയി കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തത വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര നീട്ടി പരത്തി പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാം കേട്ട് സഹകരിച്ചവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ